Welcome back. Uh, bienvenue. Bon retour. In our last presentation, lors de notre dernière présentation, we connected. Nous avons relié a number of Bible stories together. Plusieurs uh, versets bibliques ensemble. And we got to 2 Chronicles chapter 29. Et nous sommes mm. allés dans 2 Chroniques 29. And the purpose for doing that Et le but de faire cela is because we want to understand some truths. C'est parce que nous voudrions uh, comprendre certaines vérités about midnight to midnight cry. Sur uh, minuit mm. et cri de minuit. Or the third step ou euh, la troisième étape Or what we call the binding off. de ce qu'on appelle donc euh, le binding of. So in 2 Chronicles 29, donc dans 2 Chroniques 29, et peut-être que vous vous rappelez de la logique et euh, du lien que nous avons, les points euh, que nous avons euh, euh, adressés pour pouvoir arriver à là. We went there through a concept. Nous euh, sommes arrivés à 2 Chroniques 29 par rapport à un concept. The concept was the cleaning of a defiled temple. Et le concept c'était euh, la, la purification d'un temple souillé. Now we've got more help. Nous avons eu plus d'aide. Than using just that connection. En, en utilisant que cet euh, euh, lien, que ce lien. Because if you remember in verse 17. Parce que si vous vous rappelez dans le verset 17. It said that they began cleaning on the first day of the first month. Il nous a dit qu'ils ont commencé donc à, à nettoyer le premier jour du premier mois. And because we're on the first of the first month. Et parce que nous sommes donc le premier jour du premier mois. From Millerite history. Euh, à partir donc de l'histoire des Millerites. You get the connection straight there. Vous avez eu euh, ce lien là, juste là. But I took you through another route. Mais euh, j'ai pris aussi euh, un, une autre racine, un autre point. And the reason I did that. Et la raison pour laquelle j'ai fait cela. Because I wanted to show you. C'est parce que je voulais vous montrer. How you go from story to story. Comment vous passez d'une histoire à l'autre. Using concepts. En utilisant donc un principe. Not just numbers that become symbols. Non pas uniquement des euh, nombres qui deviennent donc des symboles. So in this particular situ- in this particular example, donc dans cet exemple particulier, we could have just done it with the numbers. Nous aurons nous aurons pu le faire qu'avec des nombres. But I wanted to show you a little bit more. Mais j'aime euh, j'ai voulu vous montrer un peu plus. We already spoke in verse 15. Nous avons déjà parlé du verset 15 de 2 Chroniques 29. The subject of the sanctification. Donc le sujet de la sanctification. The subject of the gathering of the virgins. Le sujet du rassemblement des vierges. There are so many pieces of information. Il y a tant euh, d'informations, de bouts d'informations. Just under the surface, if you begin to read them. Juste euh, sous la surface, nous commençons déjà à les lire. And I want us to become familiar. Et j'aimerais que vous euh, deveniez accoutumés. I want us to become excited. Et j'aimerais que vous deveniez même excité. That each of us que chacun d'entre nous has the potential a le potentiel to open their Bibles, d'ouvrir sa Bible, to read a verse, de lire un verset, and notice et de relever it talks about someone being gathered. que cela euh, euh, parle d'une personne qui s'assemble Or people coming together. ou bien de, d'un, des personnes qui se rassemblent. Because when you begin to do that, Parce que lorsque vous commencez à faire cela, Then, Ensuite, you can begin to put pieces of information together. Il vous serait possible de mettre plusieurs informations ensemble. So I want to give one more example of this. Donc j'aimerais vous donner un, un autre exemple de cela. Ezekiel chapter 9. Donc euh, dans mm-hmm. Ézéchiel au chapitre 9. Ézéchiel au chapitre 9. So here, ici You can't do a word study. Vous ne pouvez pas faire euh, une euh, étude de mots. But you're going to do a study on the concept. Mais vous allez faire euh, une étude sur un principe. The ten virgins. Les dix vierges. Have all come from their various homes. Donc euh, sont euh, euh, viennent de différentes maisons. And what have they done? Et ce qu'elles font? Et qu'est-ce qu'elles font? They've gathered together. Donc euh, elles se rassemblent. So we saw that in 2 Chronicles 29:15. Et nous l'avons vu dans 2 Chroniques 15. These people have gathered together. Ces personnes qui se rassemblent. 
Now in Ezekiel chapter 9, dans Ezekiel au chapitre 9, we're going to see the same concept. Nous allons voir donc le même principe. But you can't do it through a word study. Mais vous ne pouvez pas le faire à partir d'une étude de mots. I'm sure by now some of you have read Ezekiel 9 the verses. Et euh, peut-être que maintenant là il y a des personnes qui ont lu euh, les versets d'Ézéchiel 9. Maybe you, someone who hasn't done this before. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas fait auparavant. So anybody who's new to this. Donc, euh, if there's anybody who's new to this, ok, s'il y a des personnes qui sont nouvelles à, à cette méthode, can you see in these verses? Est-ce que dans ces versets vous pouvez voir? And because I haven't given you a lot of time to read it, parce que je vous ai pas donné beaucoup de temps pour lire euh, ces versets. You know it's going to be at the beginning. Donc vous savez donc que ça sera au commencement du can, chapitre. Can you see the concept in these verses? Est-ce que vous pouvez voir le concept euh, qui se trouve dans ces versets? Or should I say in the verse? Ou bien j'aurais pu dire dans le verset des Ézéchiel 9 verset 1er. Put your hand up if you can see. Et si vous pouvez voir le principe qui s'y trouve, levez la main. I'm not going to ask you, I just want to get an idea. If je people... ne vais pas vous poser la question, je veux juste avoir une idée. If people can see the connection. Si des personnes peuvent voir la connexion, the concept that we're going to pick up now. Le concept, le principe que nous allons relever maintenant. So put your hands up if you found it. Si vous avez trouvé euh, ce principe, levez la main. No, he already knows. <laughs> someone who did, someone no, who's quelqu'un new. Quelqu'un qui est nouveau, quelqu'un qui ne connaît pas. So no one can see it. Personne ne peut le voir. We're looking at the virgins being gathered. Là, les vierges vont être rassemblées. We're J'ai looking. Que ça dit? Yeah. We look. Men coming together. Les hommes viennent ensemble. Men coming together. And which verse? Mais quel verset? Verse one and two. So, okay, so my sister's found it. Donc ma sœur l'a trouvé. And in verse one. Au verset un. It's uh, just read verse one. On va lire le verset un des Ézéchiel neuf. Il cria à mes oreilles d'une voix forte disant. Faites approcher ceux qui ont charge de la ville, chacun avec son arme de destruction dans sa main. So it says very clearly in verse one, Au verset 1, de façon très claire, il est dit men que ces hommes come to the city viennent dans la ville and draw near. et se rapprochent. So can we see the phrase, draw near? Euh, faites approcher, vous, est-ce que vous voyez cette euh, phrase-là draw near Ça, Se rapprocher is not the word gather. Ça n'est pas le, le mot « rassembler » But it's the same concept. Mais c'est le même concept. So what do we know? Qu'est-ce que nous voyons? About Ezekiel chapter 9. Euh, avec uh, Ezekiel 9. When is it beginning? Quand est-ce que ça commence? First day of the first month. Le premier jour du premier mois. And I've identified that as 9/11. Et nous l'avons déjà identifié comme étant le 11 septembre. Even though I didn't prove that. Même si je ne voulais pas encore prouver. So Ezekiel chapter 9. Donc Ezekiel 9. Begins commence donc at 9/11. Au 11 septembre. Can we see the connection? Est-ce que vous voyez le lien? The reason why no. this be- No. No. Oh, okay. So we saw Nous avons vu in 2 Chronicles 29 dans 2 Chroniques 10, uh, 29. Those priests and Levites ces prêtres et ces lévites gather together qui se rassemblent verse 15 au verset 15 de 2 chroniques 29 we could see that vous l'avez vu dans ce verset and then it says in the next verses et ensuite dans le verset 16 il est dit when they gather quand ils se rassemblent they begin to do the work ils commencent à faire la, leur tâche so they gather in and beginning the work on the first day of the first month donc ils se rassemblent et commencent à faire le travail le premier jour du premier mois in second chronicles 29 dans 2 chroniques 29 and then if you look at Ezekiel chapter 9, et quand on regarde Ézéchiel au chapitre 9, it's identifying Ézéchiel 9 identifie Jerusalem, Jérusalem, and all these men, et tous, tous ces hommes, are drawing near, qui se rapprochent. Which is another way of expressing c'est une autre façon pour exprimer that they're gathering together, qu'ils se rassemblent. So that's the link that we're making. Donc c'est ça le lien que nous faisons. Faites approcher. Qu'est-ce que vous avez dans votre version? They're all going to draw okay. nigh. Donc okay, is it is they've got the same word. Okay. Okay. So if we can connect, get that connection. Donc si nous pouvons prendre ce lien là. Then we're saying Ezekiel chapter 9. Nous disons donc Ézéchiel 9 is beginning here. Commence ici. At 9/11. Au 11 septembre. So that begins to open et cela commence donc à ouvrir many lines of truth plusieurs lignes de vérité 
The reason why it becomes a serious matter. Et la raison pour laquelle ça devient un problème sérieux. Because who's get, who's gathering together at 9/11 or the first day of the first month? Qui se rassemble ensemble au 11 septembre ou le premier jour du premier mois? The ten virgins. C'est les dix vierges. But in this chapter. Mais dans ce chapitre. Who's getting gathered here? Qui est rassemblé ici? Six men. Ce sont six hommes. So what we've done, ce que nous avons fait, sometimes people don't like it if I express it this way. Et parfois des personnes n'aiment pas que je l'exprime de cette façon. Don't think, ne pensez pas. Close your eyes, fermez vos yeux, and just take a jump. Et euh, sautez. Advent is called that faith. Et là, euh, euh, l'adventiste appelle cette action la foi. But it's the same thing. Donc c'est la même chose. I'm saying don't think about it too much. Je dis n'y réfléchissez pas tant. Let cela. the Bible guide you. Laissez la Bible vous guider. Because if you don't let the Bible guide you, Parce si vous ne permettez pas à la Bible de vous guider, you're going to look at the details of Ezekiel 9. Vous allez regarder les détails qui se trouvent dans Ezekiel 9. And you're going to say, et vous direz, how can six men with slaughter weapons? Comment donc des hommes, six hommes avec des armes à la main? And one of them is writing things on people's foreheads. Et il y en a un qui écrit des choses sur le front. How can that be ten virgins? Comment ça peut être donc dix vierges? And my response Et is, ma réponse est celle-ci. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. First, premièrement, have faith. Ayez la foi. Close your eyes and take a jump. Fermez vos yeux et sautez. Have faith. Euh, donc euh, ayez la foi. Gather. Euh, R A E W S I M M M B L IR, rassemblé. So take this concept. Donc prenez donc euh, ce concept. We can't even take the word anymore. On ne peut plus prendre le mot. Because the words are different. Parce que là le mot il est euh, différent. Take the concept. Prenez donc le principe. Close your eyes and jump. Fermez euh, vos yeux et avancez. Have faith. Ayez la foi. The when you see the gathering. Quand vous voyez euh, le, le rassemblement. In different stories. Dans différentes histoires. They teach you the same thing. Cela vous enseigne la même chose. Always go for the easy ones first. Allez toujours vers l'histoire la, la plus simple. So when you go for the easy ones. Quand nous allons vers l'histoire la plus simple. You can manage with the harder ones. Vous pouvez après euh, gérer l'histoire la, la plus difficile. Matthew 25, who's being gathered? Matthieu 25, qui a été rassemblé? Ten virgins. Les dix vierges. Second Chronicles 29, who's being gathered? De Chronique 29, qui a-t-on rassemblé? Priests and the Levites. Les prêtres et les lévites. So the priests and the Levites. Donc les prêtres et les lévites. Must be. Doivent être donc. The same story as the ten virgins. Doivent être donc la même histoire que celle des dix vierges. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes okay avec cela? Now, someone asked me a question. Quelqu'un m'a posé une question. Because I didn't finish my presentation. Parce que je n'avais pas fini ma présentation. When we've got ten virgins. Nous avons donc dix vierges. I'm not saying five wise and five foolish. Je ne dis pas qu'il y a cinq vierges sages et cinq folles pour les prêtres et les vides. I'm saying that the ten virgins. Je dis ce que je suis en train de dire, c'est que les dix vierges. Just at the most basic level. Donc euh, on le prend à un niveau très basique. Cover this whole history. Donc euh, euh, couvre toute cette histoire. So here's the ten virgins. Donc euh, euh, durant toute la période de cette histoire, donc il nous avons donc euh, dix vierges. And you've got wise and foolish here. Donc nous avons donc euh, euh, dans la première partie des prêtres donc des vierges sages et folles. And you've got wise and foolish here. Mais également pour les lévites, il y a des vierges folles et sages. Wise is W. Sage S. S and A. Foolish. A. A. Just foolish. Ah, F. So we've got five wise. Nous avons donc cinq sages. And five foolish. Et également cinq folles dans chaque catégorie. In each group. Dans chacun des groupes. Because this whole story is about the ten virgins. Parce que toute cette période là couvre la période des dix vierges, l'histoire des dix vierges. But the story. Mais l'histoire. Of Second Chronicles, the two Chronicles is teaching us something different. L'histoire de deux Chroniques 29 nous enseigne quelque chose de différent. It's not teaching us about. It's not teaching about the foolish. L'histoire de deux Chroniques 29 ne parle pas des folles. It's teaching about the wise. Mais l'histoire nous parle des sages. 
This is where people put their hands up and say, this gets too complicated. Et c'est à ce moment-là que les personnes lèvent la main et disent que ça devient trop compliqué. But it really isn't. Mais euh, non, ce ne l'est pas. We're taking this gathering. Nous prenons donc ce rassemblement. We're drawing in different stories. Nous le, le, nous le nous mettons ensemble d'autres histoires. Now if every single story et chaque histoire singulière said everything the same way, dit la même chose de la même façon. What would the point of having all of these stories? Donc si ça, ça disait toute la même chose de la toutes les histoires disaient la même chose, quel, quel est donc euh, 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 le point Quel est donc euh, L'utilité, merci, d'avoir toutes ces histoires. So that's common sense, yes? Donc ça, c'est logique, non? It has to be teach you something slightly different. Donc ces histoires-là doivent nous euh, enseigner quelque chose d'un peu différent. Because the story in Second Chronicles. Parce que l'histoire de 2 Chroniques 29. Is talking about the wise virgins. Nous parle donc des vierges sages. Who are doing something good. Qui font quelque chose de bien. But it still has the story of the virgins. Mais c'est l'histoire des vierges. Because we get it from the connection of the gathering. Parce que nous met, le mettons en rapport avec le rassemblement. So we come to Ezekiel 9. Donc nous arrivons maintenant dans Ezekiel 9. These six men. Ces six hommes. Who must they be? Qui peuvent-ils être? So people get nervous now. Donc maintenant les gens deviennent nerveux. Because you haven't closed your eyes and jumped. Parce que vous n'avez pas fermé vos yeux, vous n'avez pas sauté. Because you don't want to have faith. Parce que vous n'avez pas la foi. That this methodology is correct. En, de la de la euh, de la justesse de cette méthodologie. So I have to kind of force you into it now. Donc je dois vous euh, contraindre à y entrer. And I have to force you to say. Et je dois vous euh, contraindre à dire. That the six men. Que les six hommes des Ézéchiel 9. With the slaughter weapon. Avec les armes de destru destruction, are the ten virgins, sont les dix vierges, and it causes people problems. Et là, ça, a, ça provoque des, ça génère des problèmes. Because you're looking at the story, parce que vous regardez à l'histoire, and the story doesn't look anything like virgins. Et l'histoire ne parle pas du tout de vierges. But we're connecting it, mais elle fait le lien with the gathering, avec le rassemblement. If you don't study scripture this way, si vous n'étudiez pas les écritures de cette façon, the truths that we teach, les vérités que nous enseignons, you have two things, either you're never going to believe them, deux choses, soit vous n'allez jamais les y croire, or, ou bien, you'll pretend to believe them, vous prétendrez y croire, and when a crisis happens, et quand une crise va arriver, you'll say to everybody, vous direz à tout le monde. I didn't really believe it. En réalité, j'y croyais pas vraiment. I just went on. Je j'avançais là. In case they may be right. Au cas où euh, ils avaient raison. Because they were such good speakers. Parce qu'ils avaient euh, de bons euh, prédicateurs. And they tugged at my heartstrings. Et euh, ça touchait mon cœur. They mentioned about the Sunday law, and they may have been right. Et euh, peut-être qu'ils avaient raison en parlant de la loi du dimanche. So every single one of us Donc chacun d'entre nous là has to decide doit décider whether or not si oui ou non this actually is true cela est vrai and what my fear and worry is et mon, ma crainte et mon, mon inquiétude for myself pour moi c'est and for you et également pour vous is that this is just a, a, a nice bible study si euh, cela est juste une euh, bonne étude and you can go home et que ensuite vous pouvez aller chez vous and you can take it or leave it vous pouvez soit euh, l'emmener avec vous ou soit la mettre de côté and you say maybe it's right maybe it isn't parce que vous allez dire peut-être que c'est vrai peut-être que c'est pas vrai One thing I guarantee you. Une chose que je vous certifie. If you go home, si vous allez chez vous, and go to the verses that we've read, et que vous parcourez les versets que nous avons lus, study the spirit of prophecy quotes that are connected with these verses, et étudiez les euh, citations de l'esprit de prophétie qui sont en rapport avec ces versets, and you will find that I've missed many things. Et vous allez euh, découvrir que j'ai mis de côté plein de choses. And if you take the effort, et si vous faites l'effort, and find some gem. Some gems. A, a jewel. Et que si vous faites l'effort et que vous trouvez certains joyaux, you will have such faith vous aurez une telle foi that you'll say, This is correct. et vous serez en mesure de dire « mais ça c'est juste ». Once you take your first step, mais une fois que vous ferez votre première, vos premiers pas, your religious walk, votre euh, marche religieuse, your studying of the word, le, votre façon d'étudier la parole, will be different, sera différent, and you will love, 
Et vous aimerez to meditate upon the word de méditer sur la parole day and night jour et nuit at our prophecy school dans notre école de prophétie we have in England, que nous avons donc en Angleterre we have students here who have been, nous avons des étudiants avec lesquels nous étions ask them demandez-leur And we study the scriptures et nous avons étudié les Écritures for three hours a day, pendant trois heures. And it's three hours of fun, et c'était trois heures de, de plaisir. Of laughter, euh, de joie. Joy, de plaisir. And pleasure. Trois heures par jour d'étude de la Bible et c'était un moment de joie, de plaisir, de rire. Et la raison pour laquelle c'était de cette façon c'est parce que nous voyons ensemble and one person finds one piece of information, et euh, une personne pouvait voir un, une pièce du puzzle et vous pouviez voir la joie euh, qui était manifestée sur leur visage Then another person et une autre personne adds to that ajoutait à cela. And then another person adds to it. Et une autre personne ajoutait aussi à cette découverte. And it is just an enjoyable experience. Et c'est juste euh, une expérience agréable, and présente. We can, and we can all have that. Et nous tous, nous pouvons l'avoir. Ce n'est pas seulement notre privilège, but it's our right. mais c'est notre droit. This was what God always wanted for his people. Et c'est ce que Dieu veut toujours, a toujours voulu pour son peuple. This is the excitement Et ça, c'est euh, l'excitation that the Millerites had le plaisir que les Millerites ont eu when our church was first formed. quand euh, notre église euh, a été créée pour la première fois. But we turned away from those methods. Mais nous, a, nous avons tourné le dos à cette méthode And we went to the world. et nous avons été vers le monde Babylon vers Babylone and developed all new techniques of understanding the scriptures. Et nous avons développé toute euh, autre technique de compréhension de la Bible. And the one word that defines that new methodology. And the, what? the, the one word. Et le mot qui a été euh, utilisé pour euh, décrire cette nouvelle méthodologie is boring. Et donc euh, ennuyeux. It's boring the way the church studies the word. Et euh, il est euh, ennuyeux, c'est de la façon dont l'église donc utu, euh, étudie la parole. I haven't been to your churches. Je n'ai jamais été dans votre église. But I'm pretty sure it's not much different to my church. Mais je suis sûr que ce n'est pas euh, différent de mon église. And you go there on the Sabbath. Et vous y allez le samedi. And you wonder why you bothered. Et euh, vous vous demandez mais pourquoi vous vous ennuyez? Because it's boring. Parce que c'est ennuyant. But it's not designed that way. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait conçu. And if you study the scriptures this way, Et si vous étudiez les Écritures de cette façon, it becomes interesting. Là, vous allez, là, ça va devenir intéressant. I would be thinking, je penserais, if I were you, je penserais si j'étais vous, And you know a little bit about Ezekiel 9. Et vous connaissez un, un petit peu au sujet d'Ézéchiel 9. Oh, I wonder what all this means. Je me poserai la question, mais qu'est-ce que tout cela veut dire? You've got people with weapons, vous, with pens. Vous avez des personnes avec des armes, avec un, un, un stylo. Marking people. Euh, euh, écrivant sur le front de, de quelqu'un. It's got people who are sighing and crying. Il y a des personnes donc qui crient. And he's got people who are being qui ont des signes et il y a des personnes qui sont scellées. So, this mark, Donc cette marque, verse four, au verset 4, that's going to be placed upon people, cette marque qui sera placée sur les gens, Where have you heard about marks being on people's foreheads? et où avez-vous euh, euh, lu une marque qui se trouve sur le front des gens? Revelation 14. In the apocalypse. Dans l'Apocalypse. So you know Donc vous savez that this has to be connected with that story. que cela doit être en rapport avec cette histoire. And what angel is that? Et quel ange? You de said, quel ange s'agit-il? You said Revelation 14. Vous avez dit Apocalypse 14. What angel is that that puts this mark upon these people? Quel est donc cet ange qui euh, fait cette marque sur le front des gens? The third. The third. Le troisième. So you've got two marks. Donc vous avez deux marques. A good one and a bad one. Une bonne marque et une mauvaise. And who's doing all of that work? 
Et qui fait tout ce travail The third angel. C'est le troisième ange. But in Ezekiel 9, Mais dans Ézéchiel 9, it doesn't call it an angel. On ne l'appelle pas un ange. Talks about a man in linen. On nous parle d'un homme vêtu de lin. So that man in linen. Donc cet homme vêtu de lin. Who must he be? Qui doit-il être? The third angel. Third angel. C'est le troisième ange. And who's the third angel? Et c'est qui le troisième ange? Pardon? Christ. Maybe it's Hezekiah. Peut-être c'est Ézéchias. Maybe it might be Hezekiah. Peut-être que c'est Ézéchias. And if it's Hezekiah, et si c'est lui, Hezekiah is a man. Donc c'est un homme that was sinful. Qui est pécheur. A sinful man. C'était un pécheur. Maybe like my brother. Peut-être comme mon frère. Or my sister. Ou ma sœur. So maybe. Donc peut-être. This man in linen. Que cet homme vêtu de lin. Might be one of you. Peut être l'un d'entre vous. Just a mere human being. De, juste un être humain. Who has a message. Qui euh, possède un message. To clean the house. Pour purifier la maison. And the end result of that. Et le résultat de cela, c'est qu'il y aura un sceau et une marque sur, le, sur les gens. When you start thinking about these things, Quand vous commencez à réfléchir sur ces choses, you'll see why people don't like this message. vous euh, commencez à voir la raison pour laquelle les gens n'aiment pas ce message. We're in 2 Chronicles 29, Dans 2 euh, Chroniques 29, and on our study so far, et ce que nous avons étudié jusqu'ici, these, these nous avons dit dans ces deux périodes de 12 et de 70, by the way, when we looked at all these 120s, 12s, 777,000, quand nous regardons à ces nombres 12, 120, euh, 7, 70 et 7000, we miss one of the most important ones. nous oublions euh, le plus important. And no one told me. Et personne ne me l'a dit. Where's the first time you see all these numbers? Euh, où euh, vous voyez ces nombres pour la première fois C'est dans le livre de Genèse. How long does it take to build the ark? Combien de temps euh, cela a-t-il pris pour euh, construire l'arche 120 ans. 120 ans. Yes. 120 ans. Donc, cette histoire-là, cette histoire-là, est l'histoire, c'est l'histoire, de la construction de l'arche. De la construction de l'arche. Isn't it? N'est-ce pas? And what happens after 120 years? Et que s'est-il passé après les 120 années? It's not the flood. N'est-ce pas le, le déluge? The animals, they wait, they wait in seven days, they say. the animals start getting on. Les animaux ont commencé à pénétrer dans l'arche. And how long does it take the animals to get on? Et combien de temps ça a pris pour que les animaux puissent entrer dans l'arche? Seven days. Sept jours. So you've got the 120 and the seven. Donc nous avons ces chiffres, le 120 et le 7. Straight out of the book of Noah. Que nous prenons, oh, Genesis. Story que of nous Noah. prenons euh, dans l'histoire de Noé, no, Noé du euh, livre de la Genèse. Have you read in the Gospels? Est-ce que vous avez lu l'Évangile? That Christ said. Quand Christ a dit. As it was in the days of Noah. Comme cela fut le cas dans, au jour de Noé. So shall it be at the end of the world. Ce sera la même chose euh, à la fin du monde. We've all read that. Nous avons tous lu ça. And it's true. Look. Et c'est vrai. Regardez. 120 and 7. Nous avons les chiffres 120 et 7. Now, if someone hadn't pointed this out to you, et uh, si, uh, if, if someone had not, si personne nous, vous avait montré cela, who would have guessed that? Qui l'aurait deviné? Because all the sermons I've ever heard on Noah, parce que tous les sermons que j'ai déjà entendus sur Noé, was that they have a lot of divorce, c'est qu'il y avait beaucoup dans ces jours-là il y avait beaucoup de divorces, and they spend a lot of money on luxuries, et qui peut euh, euh, dépensaient beaucoup d'argent sur tout ce qui est luxure, and that's what it's like at the end of the world, et c'est de cette façon-là que ce sera également à la fin du monde. But there's much more to the story of Noah than that. Mais il y a beaucoup plus à tirer de l'histoire de Noé que cela. How many groups of people are there in the story of Noah? Combien de groupes de personnes se trouvent dans l'histoire de Noé? There's Noah and his family. Il y a Noé et sa famille. There's three groups. I'll give you the three groups. Je vais vous donner les trois groupes parce qu'il y en a Noah trois. Noah and his family. Noé et sa famille. And you've got all the people that are outside of the ark. Et vous avez toutes les personnes qui sont à l'extérieur de l'arche. Who are not going to come in? Qui ne vont pas entrer dans l'arche. And who's the other group? Et quel est donc l'autre groupe? 
those who prepare the, the ark. Who helped to prepare to, to build were, the ark. But they're dead. Oui, d'accord, mais ils sont so morts. So they're not in that story. Ce sont les personnes qui ont préparé, la, à, qui ont aidé à la construction de l'arche, mais ils ne font plus partie de l'histoire, puisqu'elles sont mortes. Tu dis The animals. The animals. Les animaux. So, as it was in the days of Noah, Comme cela fut le cas au jour de Noé, so shall it be at the end of the world. Ainsi il en sera à la fin du monde. You get human beings Vous avez donc des êtres humains who turn into animals. qui sont changés en animaux. Have you heard a story about a human being turning into an animal? Avez-vous vu déjà, lu déjà une histoire d'un être humain qui a été changé en animal? Nebuchadnezzar. Daniel chapter 4. Daniel au chapitre 4. And Daniel chapter 4. Et Daniel 4 is the warning message. Et l'avertissement, le message d'avertissement. For Daniel chapter 5. Pour Daniel chapitre 5. But you've heard many many stories about human beings being animals. Mais vous avez entendu beaucoup d'histoires sur des êtres humains qui ont été changés en animaux. What's this animal? Mais c'est quoi cet animal en haut là? Babylon. C'est Babylone. This animal. Et uh, ce deuxième animal. Made of Persia. C'est Medo Perse. So all of these animals are what? Donc tous ces animaux là. They're all people. C'est en fin de compte des personnes. You know, Adventists have got a problem. Vous voyez les les Adventistes ont un problème. They got the same problem that Peter had. Ils ont le même problème que celui de Pierre. Because in the story of Noah. Parce que dans l'histoire de Noé. There's two types of animals. Il y a deux types d'animaux. And Adventists don't know what that means. Et les Adventistes ne savent pas de la signification de cela. Peter didn't know either. Et Pierre ne le savait pas non plus. So the Lord, donc le Seigneur, got a sheet. Donc il a pris une nappe. And showed him a vision. Et lui a montré une vision. About what? À, sur quoi? Les animaux, unclean animals. No, it was a vision about what? Non, ce n'était pas une, une vision sur les animaux impurs. C'était sur quoi? The uh, Gentiles. About Gentiles. C'était sur les gentils. And Peter Et Pierre had no idea. n'avait aucune idée. He said, I don't eat unclean food. Parce qu'il a répondu, je ne mange pas de la nourriture impure. So when you come into this story of Noah, Donc quand vous arrivez dans l'histoire de Noé, those unclean animals, ces animaux impurs, they're not animals, en fin de compte, ce ne sont pas des animaux. They're a group of people c'est des groupes de personnes that are going to be saved at the end of the world. qui vont être sauvés à la fin du monde. Some unclean. Certains sont euh, impurs. And some clean. Et certains sont purs. Who's clean here? Mais c'est qui ceux qui sont purs? Everybody, because we're Adventists. Tous, parce que euh, nous sommes Adventistes. Yeah? Adventists are not defiled. Les Adventistes ne sont pas souillés. Put your hands up if you're defiled. Euh, levez la main si vous êtes souillé. Nobody, because you can't be. Personne, parce que vous ne pouvez pas l'être. Why are you not defiled? Pourquoi n'êtes-vous pas souillé? Because you haven't had intimacy Parce que vous n'avez pas eu d'intimité with a man. avec un homme. Nobody has. Personne l'a eu. Because we're Adventists. Parce que nous sommes Adventistes. The Bible calls us La Bible nous appelle virgins. des vierges. Aren't we virgins? <laughs> Sommes-nous des vierges? Isn't this a story of ten virgins? N'est-ce pas... N'est-ce pas nous, l'histoire des dix vierges. So you're not defiled yourself with men. Donc, si vous ne vous souillez pas avec des hommes. So you're clean. Si vous êtes pur. So you're a virgin. C'est que vous êtes des vierges. Can you see when you take symbology? Vous voyez quand vous prenez des symboles. How you draw in story after story. Comment vous euh, mettez ensemble des histoires et des histoires. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. I will ask you what your name is. Je vais vous demander quel est votre nom. Put your name. So put your hand up if your name is Daniel. Si vous vous appelez Daniel, levez la main. And what I don't understand is why everybody isn't putting their hand up. Je comprends pas pourquoi personne n'a levé sa main. Because you said you're virgins. Parce que vous dites que vous êtes des vierges. And is Daniel going to have any children? Est-ce que Daniel a eu des enfants? Why? Pourquoi? Because he's a eunuch. 
Parce qu'il est unique. He can't have children. Il ne peut pas avoir d'enfants. So who is Daniel? Donc qui est Daniel? Has to be a virgin. Donc ça doit être une vierge. And you said you're virgins. Et vous dites que vous en êtes une. But why won't you call yourself Daniel? Alors pourquoi vous ne vous appelez pas Daniel? Because you're too afraid to. Parce que vous êtes trop, vous avez trop peur. Because you look to yourself Parce que vous regardez à vous-même and you see your weakness et vous voyez vos faiblesses instead of looking to Christ au lieu de regarder à Christ and seeing his strength. et que vous voyez sa force. And how do you look to Christ to see his strength? Et comment regardons-nous à Christ et, à, et que nous voyons sa, euh, sa force? How do you do that? Comment faisons-nous cela? You do it vous le faites line Ligne upon line. sur ligne. And when you look line upon line, et quand vous regardez ligne sur ligne, and you see story after story, et que vous voyez histoire après histoire, you're going to see a God vous allez voir un Dieu that is so strong, qui est si fort that he's able to deal qu'il est en mesure de gérer with the sin problem, le problème du péché in this story dans ces histoires of second chronicles, dans l'histoire de 2 Chroniques 29, 29 Where you get a man Quand vous avez un homme who's going to undo the damage of his father, qui va euh, réparer les euh, dommages causés par son père and he's got a message. et qu'il a un message. So he must be an angel. Donc ce doit être un ange and the message is to the priests and the Levites et le message c'est pour les prêtres et les lévites to gather together on the first of the first month, afin qu'ils puissent se rassembler euh, le premier jour du premier mois sanctify themselves, qu'ils puissent se sanctifier And clean up the house. Et euh, purifier, nettoyer la maison. How long did it take to clean up the house? Et combien de temps ça a pris pour purifier la maison? 16 days. 16 jours. 8 days. 8 jours. And 8 days. 8 et 8 jours. Deux fois 8 jours. We've got a problem. Et là, nous avons un problème. Because we said it could only be 12 and sevens. Parce qu'on a dit que là, on pouvait juste mettre 12 et 7. And now we've got eight and eight. Et maintenant, là, nous, nous écrivons 8 et 8. So what's that teaching you? Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? You can look at many different number patterns. C'est que vous pouvez regarder à beaucoup de schémas euh, numériques. And you can look at many different structures now. Et vous pouvez maintenant regarder à plusieurs structures différentes. All you have to see Tout ce qu'il vous faut voir is two groups. C'est qu'il y a deux groupes. So go into a story Donc allez dans l'histoire. And find two structures. Et trouver découvrir deux structures. Two back to back dates. Euh, deux, euh, deux dates. So I could ask you give me an example. Donc je peux vous poser la question, donnez-moi un exemple. But that would be unfair. Mais cela aurait été injuste. So I'll give you one. Donc je vous en donne un. The book of Esther. Le livre d'Esther. So let's go to the book of Esther. Alors quickly. allons dans le livre rapidement d'Esther. I don't know why I say quickly because it's never quickly. Euh, je ne sais pas pourquoi je dis euh, rapidement parce que ce n'est jamais le cas. <laughs> Chapter 1, verse 4. Esther 1, euh, le verset 4. So go ahead and read that. Ok, Esther 1, au verset 4, quand il montra les richesses de son royaume glorieux et la splendeur de l'excellence de sa majesté pendant un grand nombre de jours, c'est-à-dire 180 jours. How many days? Combien de jours? 180 days. 180 jours. Esther, chapter 1. Esther au chapitre 1, le verset 4. Some people are still looking for the Il y a book. des personnes qui commencent à regarder, à, qui, qui n'ont pas encore trouvé. So I'm just waiting. Donc j'attends un petit peu. Esther chapter 1 verse 4. Alors nous avons lu Esther 1 au chapitre 4, Esther 1 au verset 4. There's going to be a feast for 180 days. Il y aura une fête durant 180 jours. There's one feast. Il y a qu'une fête. The next verse. Le verset suivant. Et oui. Et quand okay. Ah, OK. Et quand ces jours furent finis, le roi fit un festin à tout le monde qui était présent dans le palais de Susan, euh, de Sus, pardon, depuis le plus grand jusqu'au plus petit pendant sept jours dans la cour du jardin du palais du roi. Two feasts. Donc là, nous voyons donc deux fêtes. One of them is 180 days. Alors, une fête dure 180 jours. And the other one is seven. Et l'autre fête donc dure 7 jours. You've got two feasts. Vous avez deux fêtes. And you've got your structure. Et vous avez donc votre structure. So you know vous savez that the book of Esther que le livre d'Esther is dealing donc traite with the end of the world avec la fin du monde from 9-11 en commençant au 11 septembre jusqu'à la loi du dimanche. 
Et uh, how many? I don't, I'm not sure how many stories we've gone through. Ok, je ne suis pas sûr du nombre d'histoires que nous avons vues. But we've gone through a number of them. Mais nous en avons vu un, un certain nombre. And even if you don't remember them all, et même si vous ne vous souvenez pas de toutes ces histoires, because most of them are on the internet already, mais euh, il, la majorité de ces histoires se trouvent sur le net, what I want to encourage you, ce que j'aimerais vous encourager à faire, before it's too late, avant qu'il ne soit trop tard, what do I mean by late? Qu'est-ce que je veux dire par trop tard? This is what I mean by too late. Et voilà ce que je veux dire par trop tard. I'm okay to write on this board. Je me permets donc d'écrire sur ce tableau. We're here. Nous sommes ici juste avant minuit. And it's 2016. Nous sommes en 2016. And midnight. Et minuit. To midnight cry. Minuit au cri de minuit. The third step. Le troisième, la troisième étape. Is just about to happen. Est juste sur le point de se passer. And I think most people in this room. Et je crois que la majorité de, des personnes ici présentes. Who are interested in these studies. Qui sont intéressés dans ces histoires. Would accept this vont accepter cela. But they don't understand how you do it. Mais elles ne comprennent pas comment on le fait. And I understand, et je comprends, according to the spirit of prophecy, selon l'esprit de prophétie, that it's at the third step, que c'est dans, euh, dans la troisième étape, that you get your seal, que vous recevez votre sceau. This seal, donc euh, ce sceau, is in two phases or two steps. Et en deux uh, phases ou en deux étapes. Or has two components to it. Il y a deux éléments qui sont rattachés. There has to be an intellectual. Ça doit être donc uh, continue. And a spiritual mm -hmm. acceptance of these things. Donc il doit avoir une acceptation uh, donc intellectuelle et spirituelle de ces choses. So the intellectual. Donc uh, l'acceptation intellectuelle. Is all the information. Donc c'est toutes ces informations. But you need to know Mais il vous faut savoir how and why it works. Comment, de quelle façon et pourquoi ça, ça, ça va ensemble. You cannot sit here vous ne pouvez pas vous asseoir ici hein, or at home, ou bien chez vous hein, hear people teaching these things, écouter les personnes qui enseignent ces choses and get scared and say, oh, we're nearly there. et avoir peur et dire « Ouh là là, on est presque à minuit ». Because you need to go to your husband, parce qu'il vous faut aller vers votre mari, hein, your wife, ou vers votre femme, your hein, children, your parents, vos parents ou vos enfants, your brother and sister, vos frères et sœurs, your church brethren, vos euh, les membres d'église, and tell them, et il vous faut leur dire that they're about to be lost, qu'ils sont sur le point d'être perdus, unless they understand these, à moins qu'ils ne comprennent ces choses. And if you try it, et si vous essayez, most people will fall flat on their face. Euh, la... They'll just fall down because they don't, can't, they can't do this. Et les personnes vont euh, tomber euh, parce qu'elles ne sont pas en mesure de faire cela. And I'm not saying that to tell you off. Et je ne vous dis pas cela pour euh, vous euh, réprimer, réprimander. I'm, I'm saying it because dis, you need to know more than just the facts. Parce que il vous faut savoir euh, plus qu'un fait. You need to have some understanding of how you de how these facts were developed. Et il vous faut avoir une certaine compréhension de comment on développe ces choses. And this is just the intellectual ascent. Et là c'est juste la partie intellectuelle. If you don't even understand si vous ne comprenez pas how this all works, comment tout cela euh, fonctionne, are you really going to believe it? Est-ce que vraiment vous serez prêt à y croire? I don't think so. Je n'y pense, je n'y crois pas. And this is where pas. this issue of faith comes in. Et c'est là où la question de la foi vient. That if you don't know how it works, parce que si vous ne savez pas comment ça fonctionne tout cela, it's okay today. Aujourd'hui, d'accord, c'est bien. To say yeah, it all looks good. Uh, de dire uh, oui, ça, ça semble bien. But when the crisis occurs, mais quand la crise arrivera, most of us will be swept away. La majorité d'entre nous sera balayée. Now what I want to say Donc ce que j'aimerais vous dire is that prophecy c'est que la prophétie cannot be broken ne peut pas être brisée and if this is the story of the 10 virgins et si c'est l'histoire là de, des 10 vierges and it is et c'est égal c'est cette histoire from 9/11 to the Sunday law à partir donc du 11 septembre jusqu'à la loi du dimanche there are five foolish virgins dans cette histoire il y a 5 vierges folles and those five foolish are et, lost et les 5 vierges folles sont perdues 
But you don't need to be one of them. Mais vous n'avez pas besoin d'être de faire partie de ces groupes. Someone else will be. Peut-être quelqu'un d'autre fera partie des vierges folles. But it doesn't have to be you. Mais euh, euh, nul besoin que ce soit vous. And from my understanding, Et à partir de ma compréhension, if you don't understand the foundational material, si vous ne comprenez pas le fondement, le matériel fondamental, if you don't accept and understand the methodology, et si vous ne comprenez pas ni n'acceptez la méthodologie, you're headed to be a foolish virgin. vous euh, avancez pour être une vierge folle. If you're not already there. Si vous n'y êtes pas déjà. Now, I'm not talking about How much you know today. Et je ne suis pas en train de par parler de la quantité d'informations que vous connaissez aujourd'hui. Parce que si je savais que vous connaissiez tout cela, I wouldn't be teaching you it. je ne vous l'aurais pas enseigné. The fact that you don't understand Le fait que vous ne compreniez pas doesn't mean you're foolish. ne signifie pas que vous êtes folle, une vierge what, folle. What makes a person foolish Ce qui rend une personne une vierge folle is they have no desire. c'est que cette personne n'a aucun désir And they make no effort et que cette personne ne fait aucun effort to learn these things. pour apprendre ces choses. All of this message Tout ce message is based upon a method. est basé sur une méthode. It's not based non pas basé upon people. Elle, cette, ce n'est pas basé sur euh, des personnes And how good they look. et euh, sur euh, la, façon, euh, euh, le, la façon dont ils... Euh, leur apparence, ouais, merci. Or how much they know. Ou bien sur leur connaissance, la quantité d'informations que ces personnes connaissent. What you have to see Ce qu'il vous faut voir, c'est que, que cette méthode fonctionne. And the only way you're ever going to know, Et la seule façon que, pour vous de savoir, c'est si vous l'essayez par vous-même. Et je suis sûr, because I trust in God, parce que je crois en Dieu, que si vous juste try qu que si vous essayez simplement step out, que vous faites un pas, the Lord will show you something. le Seigneur va vous montrer quelque chose. There are big, big nuggets of gold. Il y a des big nuggets. Big chunks. Il y a, bon, on va dire des, big pe pieces. des, des gros bouts. Des pépites. In the Bible. Il y a des grosses pépites, des gros joyaux dans la Bible. Most of them et la majorité d'entre eux have already been dug out and found. ont déjà été euh, euh, creusés et on les a découverts. They ma and not, not been digging. They have already been. Si, ils ont déjà été euh, découverts. There may be a couple left Il y a peut-être un peu qui euh, s'y trouvent, that are deep down, mais qui sont enfouis profondément. But all the big ones have already been taken up. Mais les grosses pépites joyaux ont déjà été découverts. I've already put them on the board. Et je vous les ai déjà euh, posés au tableau. But there are some smaller ones mais il y en a des petits hein, that we've missed. qui euh, manquent. And they're available for you to pick Et up. ils sont uh, disponibles pour vous pour uh, les trouver. They really are. Ils, ont, ils, ils sont vraiment là. So we've got this structure that we've just developed. Donc nous avons cette structure que nous venons juste de développer. The 12 and 70 disciples. Donc les douze et euh, disciples et les 70. The priests and the Levites. Les prêtres et les lévites. Eight days and eight days. Huit jours et huit jours. If you add up eight and eight, et si vous ajoutez euh, 8 à 8, you get to the 16th day. Euh, donc euh, cela arrive, euh, cela fait 16. He said that in verse 17. Et on arrive donc au 16e jour et c'est ce qui est dit au verset 16. And, de what, mo 29. and what month is this? Et euh, quel mois est-ce? The first month. First month. C'est le premier mois. It's the 16th of the first. Donc c'est le euh, 16e jour du premier mois. Now, if you've not been reading your Old Testament Bible, Et si vous n'avez pas lu l'Ancien Testament, then this means nothing to you. Donc cela, cette date ne veut rien dire pour vous. But if you have, Mais si vous l'avez lu, or you're familiar with the truths in the script of this message, si vous êtes euh, accoutumé avec les vérités de ce message, then you know vous savez that this was que ça, cette date, le 16, Sunday, c'est euh, le dimanche. When Christ resurrected. Quand euh, Christ donc a été ressuscité. Oh, sorry, sorry. 
It's not, even, it's not even in English, right? Yeah, correct? yeah, yeah. D I M D I M A N C H E. This was Sunday. Donc ça représente dimanche. And there's a whole truth about what's going on here. Et il y a euh, beaucoup de vérité sur ce qui se passe là. If this was Sunday, si c'est dimanche, the 16th, le 16, c'est dimanche, and this was 16 days, et que là, c'est 16 jours, or, ou bien, 187 days, ou bien 180, uh, 170, 187, 100, 187 jours, or, ou bien, 190, 190 jours, What's that teaching us? Qu'est-ce que cela nous enseigne? That this time period que cette période de temps là can be lots of different numbers. Peut, euh, peut être plusieurs nombres différents. Can we see that? Est-ce que vous le voyez? Can we lots of different numbers? Est-ce que vous voyez euh, les différents nombres? Because they're all different symbols. Parce que ça couvre plusieurs symboles différents. Okay, so we're okay with that. Donc nous sommes d'accord avec ça? John chapter 2. Jean au chapitre 2. Verse 20. Verset 20. How many days Combien de jours does it take Christ cela a pris à Christ to build the temple? pour uh, construire le, le temple? Three days. Trois jours. Okay, so now we can put three days here. Donc maintenant nous pouvons introduire uh, trois jours là. The third day is the 16th. Le troisième jour c'est le 16e. Then what would the second day be? Donc le deuxième jour ça serait quoi? 15th. 15th. And then the first day would be Et le premier jour ça serait quoi? The 14th. Le 14. So this is the 14th day of the first month. Donc là, on parle du 14e jour du premier mois. Let's rub some of this out. Donc on va effacer un peu. So we've got the first, <coughs> second, and third day. Donc nous avons là en haut le premier, le deuxième et troisième jour. Or is it the first, second, and third angels' messages? Ou bien n'est-ce pas le premier, deuxième et troisième ange? Both. Les deux. They're the same thing. Parce que c'est la même chose. So here, donc ici, we've gone three days. Nous avons donc trois jours. 16, 15, and all the other 16, numbers. 16 et euh, donc euh, et les autres chiffres. Why is the 14th day of the first month special? Pourquoi le 14e jour du premier mois est, est euh, spécial? Because it's the Passover. Parce que c'est la Pâque. Christ is crucified here. Christ est crucifié là. So you can see many truths that are being brought to view. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs vérités qui sont introduites, qui sont présentées. Why is Hezekiah? Pourquoi Ézéchias? Wanting to clean the temple up. Voulait donc euh, euh, purifier, nettoyer le temple. Because he wants everybody to come and worship. Parce qu'il voulait que tout le monde puisse venir pour adorer. And you're supposed to worship the Lord. Et vous êtes supposé euh, adorer le Seigneur. On any day you want to. Sur n'importe quel jour que vous vous désirez. Or on special festival non. days. Ou est-ce qu'il y a une fête spéciale? Special festival days. Il y a une fête spéciale. But these priests and Levites. Mais ces prêtres et ces lévites. They took too long. Ils ont pris trop de temps. Because they're supposed to clean the house up. Ils étaient supposés nettoyer la maison. In time for the Passover. Euh, avant la Pâque. But they've missed it because it's the 16th day. Mais ils, ils ont euh, été trop longs, donc euh, ils ont manqué la Pâque puisque ils ont fini le 16e jour. Yeah. So what are they going to do? Donc qu'est-ce qu'ils devaient faire? They're going to have another Passover. Donc ils auront eu une autre Pâque. In one month. Uh, later. One month later. Et dans un mois, le mois suivant. What day would that be? Donc quel mois cela devrait être? The Pardon? 14th day. Le 14e jour. Of du, the second month. Du deuxième mois. But only certain people can come to this. Mais euh, ser- seulement quelques personnes peuvent arriver à peuvent faire ça. It says people. Il nous est dit que ce sont les personnes who have touched a dead body. Qui ont euh, dead. Defiled. Euh, euh, S. S. S O U I double I L. I. I. That's all. Souillé. Ok. Euh, en fin de compte, ce, les, les seules personnes qui peuvent avoir droit à la deuxième Pâque, c'est celles qui ont euh, touché un corps mort. The only people 
Donc les seules personnes who can do this Passover qui, ont, qui peuvent faire cette deuxième Pâque c'est des personnes qui ont donc touché un corps mort et qui, qui sont souillées. Teaches that in the book of Deuteronomy. Et c'est le livre de Deutéronome qui euh, nous dit ça. So, who is here clean? Who is clean? Who is clean in here? Donc qui est, est pur ici? Everybody. Tout le monde. So we were supposed to do the first Passover. Donc nous sommes supposés pouvoir faire la première Pâque. And everyone else et euh, quelqu'un d'autre have defiled themselves qui s'est souillé with women. Avec euh, une femme. And so they must have their Passover here. Donc ces per cette personne là doit avoir euh, sa Pâque là le deuxième mois. So you've got these groups of people. Donc vous avez ce groupe de personnes. The clean ones. Donc les purs. And the unclean ones. Et les impurs. And if Adventists are clean. Et si les Adventistes sont ceux qui sont purs. Who are unclean? Qui est impur? The Gentiles. The Gentiles. Ce sont les gentils. So the Gentiles. Donc les gentils. Are going to come to this Passover here. Vont venir à cette deuxième Pâque. If you go into the story, si vous euh, lisez l'histoire, which is chapter 30, qui est le chapitre 30, it will teach you cela va vous dire that the people who were invited to this Passover, que les personnes qui ont été invitées à cette deuxième Pâque, are the ten tribes, sont les dix tribus, tribu U U S. Thank you. Are those ten tribes? Est-ce que ces dix tribus? Clean or unclean. Sont pures ou sont impures? Literally, littéralement, they're clean. Elles sont pures. Because they're Jews. Parce qu'elles sont juifs. But symbolically, mais de façon symbolique, or prophetically, ou de façon prophétique, they're unclean. Elles sont impures. So, in these stories, dans ces histoires, there is so much truth that we can develop. Il y a tant, tant de vérité qu'on peut développer. How many groups of people have we spoken of in this? Story about Second Chronicles. Euh, de, euh, nous avons parlé de combien de groupes dans l'histoire de deux chroniques. One, two, two, deux, and now these three. Et maintenant, nous voyons le troisième groupe. So we've got three groups. Donc nous avons trois groupes. Clean, les purs. Clean, les purs. And unclean. Et les impurs. Now we need to be clear Il nous faut être clair that this is all dealing with end time prophecy. Cela euh, traite de la prophétie de, fin, de la fin des temps. And the framework et euh, le, 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 le tableau that we're hanging all of these truths on euh, sur lequel nous euh, accrochons toutes ces euh, épinglons toutes ces, ces vérités is what? Quel est donc ce tableau? It's our house. C'est notre maison. Our temple. Notre temple. Because this is the cleansing of the temple. Parce que il s'agit cette histoire traite de la purification du temple. We shouldn't forget. Nous ne devrions pas oublier. All of this started. Tout cela a commencé. From Daniel 8:14. Euh, à partir de Daniel 8:14. Euh, Then shall the sanctuary be cleansed. Euh, le, ensuite, le sanctuaire sera purifié. It's a recurring theme over and over again. Donc c'est un, un thème récurrent encore et encore. If you've got a temple, si vous avez donc un temple, you need to take care of it. Il vous faut en prendre soin. So one imagery, donc une image, is that you've got a church, c'est que vous avez donc une église, and you've got people, et vous avez donc des gens, who are going to go into the church, qui euh, vont donc à l'église. That's one imagery. Ça c'est une image. Then you've got another imagery. Ensuite vous avez une autre image. The, the temple itself. Que le temple en lui-même euh, représente donc des gens, sont des gens. And we've got another imagery. Et nous avons une, une, un troisième tableau. When you go to church, quand vous allez à l'église, is it all dirty? Il est euh, euh, sale. No. Est-ce qu'il est sale? Non. Did you clean it up? Vous l'avez nettoyé. You didn't. Vous ne l'avez pas nettoyé. So someone needs to be taking care. Donc il y a quelqu'un qui doit prendre soin of the building. Du bâtiment. 
And that's the third Et ça, c'est la troisième imagery. Tro- le, la troisième image. You've got people who come. Vous avez donc des personnes qui vont dans le temple. You've got the temple that's built up of people. Et vous avez que le fait que le temple est construit de personnes, d'hommes et femmes. And then you've got the people who take care of the sanctuary. Et ensuite, vous avez des personnes qui prennent soin du sanctuaire. Who looks after a sanctuary? Qui euh, prend soin du sanctuaire, qui garde le sanctuaire? So most people... Donc la, la majorité des personnes. We'll obviously talk about the priests. Donc nous allons parler des prêtres. And then we think about the Levites. Et maintenant nous pensons aux Lévites. But let's go back to Ezra. Mais retournons dans Esdras. Ezra chapter 7. Allons dans Esdras au chapitre 7. Now we'll go to Ezra chapter 8. Ezra 8 plutôt. Ezra chapter 8. Ezra 8. Verse 20. Le verset 20. Ezra 8, verset 20. It reads, Also of the Nethanims, whom David and the princes had appointed for the service of the Levites, 220 Nethanims, all of them were expressed by name. Ezra 8, 20. Et aussi des Nethiniens que David et les princes avaient assignés pour le service des Lévites, 220 Nethiniens, tous nommés par leur nom. Everybody in this room pays taxes. Et euh, tout le monde euh, dans cette pièce paye des euh, impôts. When Christ came to earth, Quand euh, Christ euh, était sur terre, the people accused him les personnes donc, euh, l'ont accusé of not paying taxes. de ne pas payer d'impôts. Did Jesus pay tax? Est-ce que Jésus payait des taxes? No. Non. Why? Pourquoi because he was the son of God. Parce qu'il était le fils de Dieu. So he wasn't required to pay the tax. Il n'était pas obligé donc de payer les taxes. On lui demandait pas. People who don't pay tax. Les personnes qui ne payent pas les taxes. In ancient Israel. Dans Israël ancien. Are prophets. Sont les prophètes. Priests. Les prêtres. And Levites. Et les Lévites. People who work. Les personnes qui travaillent. In the sanctuary. Dans le sanctuaire. Let's go back to Ezra chapter 7 verse 24. Maintenant retournons dans Ezra 7 le verset 24. If you're a prophet, si vous êtes un prophète, don't pay tax. Vous ne payez pas d'impôts. But if you're connected with the sanctuary, et si vous le mettez en lien avec le sanctuaire, that third group, those workers, ce troisième groupe de travailleurs, you don't pay tax. Vous ne payez pas de taxes. Look who doesn't pay tax in verse 24. Regardez qui ne paye pas de taxes au verset 24 d'Ezra 7. We certify you. Nous vous, nous vous notifions that touching any of the priests de ne toucher aucun prêtre and the Levites et aux Lévites. And then it's going to tell you who the Levites are, what their jobs are. Et ensuite, il va vous dire quels sont, quel est le travail donc des Lévites. The Levites sing. Les euh, Lévites, eux, ils chantent. And the Levites carry things. Et ils portent des choses. So there's the two groups. C'est les deux groupes. Then it says Nethanims. Et ensuite, il nous a dit les Nethiniens. So there's a third group. Et il y a un troisième groupe. And then it says ministers of this house. Il dit des, des ministres, des serviteurs de cette maison. And those ministers are just another way of expressing the priests and the Levites. Et euh, les euh, ministres, c'est une autre façon d'exprimer les prêtres et les Lévites. It shall not be lawful. Il ne sera pas légal to impose toil, tribute, or custom. d'imposer ni péage ni tribu. That's tax. Donc ça, ce sont des taxes. So how many groups Combien de groupes alors of people look after the sanctuary? Combien de groupes de personnes s'occupent donc du sanctuaire? You have the priests, Vous avez donc les prêtres, the Levites, les Lévites and the et les Nétiniens. And it tells you in chapter 8, verse 20, et il vous est dit au chapitre 8, mais au verset 20, about these Nethanims. Au sujet euh, de ces Nethiniens. They were appointed Ils ont été euh, 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 désignés to serve the Levites. pour servir les Lévites. So you've got this temple. Donc vous avez donc ce temple. In 2 Chronicles 29, 2 Chronique, euh, euh, 29, 29, it talks about the two groups Il nous est parlé donc de ces deux groupes who clean the temple. qui euh, nettoient le temple. But then, Mais ensuite, because they didn't clean it quick enough, parce qu'ils ne l'ont pas nettoyé assez vite, there's going to be a third group. Il y aura donc un troisième groupe. That are going to come to this cleaned temple. Qui va venir pour nettoyer le temple. And these are the ten tribes. Et euh, ce troisième groupe représente les dix tribus. But the only people who can come to these second Passovers. Mais euh, les seules personnes qui peuvent faire cette deuxième Pâque. 
are those who are defiled. C'est ceux qui sont souillés. The definition of defilement Et la euh, définition de la souillure are gentiles. C'est les gentils. So you have these three groups, one, two, three. Donc vous avez donc ces trois groupes là. If you do a study on the Nethinims, Et si vous faites une étude sur les Nethinims, you'll see that they are gentiles as well. Vous verrez que ce sont des gentils aussi. So when you go to Second Chronicles, donc quand vous allez dans deux chroniques, and you connect that with The book of Ezra, et que vous mettez cela en rapport avec le livre d'Ezra, ce que vous verrez, c'est qu'il y a trois groupes de personnes who are going to be in this sanctuary. qui vont être dans ce sanctuaire. Some stories Certaines histoires only teach you two groups. vous enseignent uniquement sur deux groupes. The church l'Église and the world. et le monde. Some stories Certaines histoires only teach you two groups. vous enseignent donc deux groupes. The priest and the Levites. Les prêtres et les lévites. And some stories et certaines autres histoires combine them together. les combinent ensemble. So, here's one story. Donc voilà une seule histoire. The priests and the Levites. Les prêtres et les lévites. And then there's another story. Il y a ensuite une autre histoire. That has qui aura donc the church, l'église and the world. Et le monde. And you can see that these stories overlap. Et vous voyez que c'est overlap. C'est they ça they join coup. together. Et voilà, vous voyez que ces uh, histoires se mettent ensemble. So that we have these three groups. Afin que nous puissions avoir ces trois groupes. Once you understand Une fois que vous comprenez that at the end of the world, qu'à la fin du monde, there are three groups, il y a trois groupes and two of them are Adventists, et dans ces trois groupes, il y en a deux qui sont adventistes. It opens up a lot of light. Cela vous, euh, ouvre, euh, vous permet d'avoir une ouverture sur beaucoup de lumière. And what we want to understand is et this. ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est cela. In this time period here, dans cette période de temps là, the priests are doing their work. Le, les prêtres donc euh, font leur travail. In this time period here, the Levites are doing their work. Et euh, la période qui suit, c'est les Lévites qui font leur œuvre. Once they've done all their work, et une fois donc qu'ils ont fait euh, tout leur travail, then they're going to call. Ensuite, ils vont appeler these people, ces personnes là, to come. Ces personnes-là à venir to experience afin d'expérimenter what they experience. Leur propre, ce qu'ils ont expérimenté. This is quite complicated C'est assez compliqué because I've combined parce que j'ai combiné literal stories des histoires littérales with prophecy. avec la prophétie. What day is this? Quel jour est-ce là the first of the first month. Le premier jour du premier mois. But I said it's mais je vous ai dit que c'était the day of the first month. le quatorzième jour du premier mois. And the day of the first month Et le quatorzième jour du premier mois is Passover. C'est la Pâque. And I'm saying this is Mais je vous dis aussi Passover. que là, c'est la Pâque. None of you Mais aucun d'entre vous Uh, allowed to enter into this Passover. Mais autorisé à faire cette deuxième Pâque. Our Passover parce que notre Pâque was here. A été là au premier jour du premier mois. And what are you supposed to do at the Passover? Et que euh, êtes-vous censé faire pour à la Pâque? Eat the flesh. Vous devez manger la chair. And drink the blood. Et boire le sang. Of Christ. De Christ. And what is Christ? Et euh, what is Christ? Qu'est-ce, what? Qu'est-ce que Christ? Christ is the word. Christ est la parole. But the word is the Bible. Mais la parole c'est la Bible. And the Bible et la Bible is the little book. Et le petit livre of Revelation d'Apocalypse and Ezekiel. Et d'Ézéchiel. And you're supposed to be eating this truth. Et vous êtes supposé manger ces vérités. This message. Ce message. Back here. Euh, dès là, le premier jour du premier mois. If you wait for the Sunday law, si vous attendez à la loi du dimanche to get ready, pour être prêt, you're going to be in trouble. vous serez en problème. Because this history here Parce que cette histoire-là, après has, la loi du dimanche, has been set aside elle a été mise là for unclean people, pour les personnes impures. But this history, Mais cette histoire avant la loi du dimanche has been set aside elle a été mise en place for clean people like us. pour les personnes pures telles que nous. But it's in two steps. Mais elle se fait en deux étapes. First the priests, Premièrement les prêtres then the Levites. et ensuite les Lévites. And once they've done their work, et une fois que ces deux groupes ont fait leur travail on the 16th day of the first month, le 16e jour du premier mois at the Sunday law, à la loi du dimanche they're going to be lifted up 
ces deux, ils vont être donc élevés. And they're going to give a message to the world. Et euh, donc ces personnes vont donner un message au monde. By the way, donc, when we talk about being lifted up, mais aussi lorsque je vous dis euh, euh, élevé, where does that phrase come from? D'où vient cette phrase? What does Christ say about himself? Qu'est-ce que Christ a dit sur lui-même? I, moi, if I be lifted up, si je suis élevé, I will do what? Qu'est-ce que je ferai? Draw I all men draw. unto me. J'attirerai tous les hommes à moi. And when was Christ lifted up? Et quand est-ce que Christ a été élevé? At the cross. À la croix. So if we're going to be lifted up si nous sommes donc élevés, to call these people, pour, uh, attirer, uh, ces personnes, you have to have a cross here. Ça veut dire qu'il doit y avoir une croix, là. A cross une croix is a painful experience. C'est, uh, painful, hein? It's une experience douloureuse. So when we talk about the cross Quand nous parlons de la croix, at these different places, à ces différents endroits, you know it's talk- talking about a painful experience. Vous savez qui, que l'on fait mention d'une expérience douloureuse. None of you Mais aucun d'entre vous will be able to handle this painful experience serait en mesure de porter cette expérience douloureuse if you're not experiencing it now. Si vous ne l'expérimentez pas maintenant. It hurts Elle blesse to study the word. Ça, ça, ça fait mal d'étudier la parole. This way. De cette façon. It's difficult. C'est difficile. It takes a lot of time. Cela requiert beaucoup de temps. It costs you money. Et ça vous euh, euh, demande de l'argent. Because you have to fellowship with one another. Parce qu'il vous faut donc euh, euh, vous communier avec les uns. You les have autres. to come to camp meetings. Il faut venir donc dans des camp meetings. It costs you. Cela vous demande. And if you don't want to take that pain, et si vous voulez pas euh, vous saisir de cette douleur peine, then when you come to this stage here, alors quand vous allez arriver à cette étape là, you're going to be swept dimanche, away. Vous, la loi du dimanche, vous serez balayé. Because you'll be identified as being foolish. Parce que vous serez identifié comme étant une vierge folle. The next presentation. La prochaine présentation. We want to define. Nous allons définir. That this third. Que ce, ce le trois là. Can be brought here. Can be, peut être amené là au crime minuit. What we're going to show, ce que nous allons donc montrer, is that probation closes for the priests here. C'est que la probation euh, se termine pour les prêtres euh, là au crime minuit. And then for the Levites here. Et ensuite pour les Lévites à la loi du Dieu. And then for the world here. Et ici pour le monde à la fin These du temps. These three steps. Et ces trois étapes. I want to reiterate one point before j'aim- we pray. J'aimerais avant que nous prions euh, répéter un point. Your priests. Vous êtes des prêtres. You're not Levites. Vous n'êtes pas des Lévites. So our third step is here. Donc notre troisième étape se trouve là. And just bring it to this board. Et si nous le superposons à ce tableau. We're here. Nous sommes ici en 2016. And that's the third step. Et voici la, trois, la troisième étape, minuit. And it's not long to go. Et ça va arriver bientôt. But. Mais. It's long enough. Il a, c'est suffisamment long to take time pour prendre du temps to study the word carefully pour étudier la parole euh, attentivement and to find the gem. et de trouver les joyaux. Don't think there's not enough time et ne pensez pas qu'il n'y a pas suffisamment de temps for personal study. pour euh, des études personnelles. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, it's our prayer c'est notre prière and our hope et notre espoir and our desire et notre désir that we would come close to you d'être, de nous rapprocher euh, plus près de toi that you might teach us afin que tu puisses nous enseigner father it's my hope that my brothers and sisters père c'est mon espoir que mes frères et sœurs even while they hear at this prophecy school même ceux qui vont écouter cette école de prophétie might begin to study these verses puissent commencer à étudier ces versets spirit prophecy quotes l'esprit les citations de l'esprit prophétie and that you might show them a little gem et que tu puisses leur montrer des petits joyaux if you could do this for one person et si tu peux faire cela pour une seule personne whilst we're here alors que nous sommes ici and that that person would stand up and testify et que cette personne puisse se lever et témoigner God's people could be so encouraged. Le peuple de Dieu sera si, ça sera, sera tr- vraiment encouragé. Father, I don't lay this responsibility upon you. Seigneur, je ne laisse pas cette responsabilité que sur toi. Because you're desperate to show us these things. Parce que tu, tu veux absolument nous montrer ces choses. It's us. C'est nous. We waste time. C'est nous qui gâchons du temps. We study the Bible in the wrong way. Nous étudions la Bible d'une mauvaise façon. And we do all manner of things. Et nous faisons uh, tant de choses. We get tied up with the cares of life. 
Nous sommes préoccupés par les choses du monde. Father, help us not to forget why we're here. Ne, Seigneur, permet que nous n'oublions pas la raison pour laquelle nous sommes ici. You told your disciples to come apart from the world. Tu as euh, dit à tes disciples de se séparer du monde. You've called us to do the same this week. Et tu nous demandes de faire la même chose cette semaine. May we rest with you. Que nous puissions nous reposer avec toi. And may you teach us. Et que tu puisses nous enseigner. To study your Bible in these ways. Pour en enseigner, étudier ta Bible de cette façon. So that we may be saved. Afin que nous puissions être sauvés. And Father, as you feed us your word, Et alors que tu nous nourris de ta parole, we thank you now that you will feed our bodies. Nous te remercions que maintenant tu vas nourrir nos corps. We thank you for the people nous te remercions pour les personnes who are sacrificing their time and energy. Qui sacrifient donc leur temps et leur énergie. And they are feeding us et qui nous nourrissent with food avec une nourriture that's fit for our bodies. Qui, qui est ad adapté à notre corps. We thank you in Jesus' name. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.